是找不到。啊，裴佐究竟会在哪儿留下水属性的元气呢？我想，咱们恐怕要冒点险了。啊、你要去那儿？我就知道，什么问题在你面前都不是问题了。呃。师兄，你下手太重了吧？他现在是陪佐的呀，管他是谁爸谁是兄呢？嗯，嗯，是的、啊。咱们还是快去找金属性元气吧。嗯，不用找，我知道在哪儿。你知道？阴消阳长，是为金。整个九宫岭这样的地方只有一个。哪儿？退一林。退一林，我不认为那里。能找到木属性元气，这也不行，那也不行。那你说去什么地方找？去扶桑广场。不可能，扶桑树上应该是木属性元气居多，土属性元气的话，我认为得去其他地方找找。什么地方？还没想好。那怎么办啊？这时候没准其他人已经把事办完了，咱们倒好，商量来商量去，半点辙都没有。大家这不是正在想辙吗？叫我看啊！咱也别费事了，直接去找裴佐跟他要。要是打不过他，咱也算是为了侠兰的事业献身了。见了历代先辈们，咱也不亏心。找他去要？你们说什么？对呀、啊，找裴佐去要。你们疯了！咱们为什么跑到君天殿来了？当然是来找火属性元气了。在君天殿里，反正啊，你跟着我就行了。我真不敢相信，这就是以前破阵统领和天井沙统领住过的地方。君天殿不宜久留，你探知一下，看能不能发现什么。嗯、不行。怎么？还有探知术探知不到的元气？只要是元气，探知术就可以探知，但也正因为这一点，才探知不到。你什么意思、啊？不懂了吧？金属性侠兰的感官可是很敏感的哟。什么时候了？你就别卖关子了。你不会探知术，说了你也不懂
，拉我的手。拉手，干嘛？废什么话？这是。这就是金属性狭蓝能够感受到的世界喽。其实，咱们所处的空间就是一个充满了气的很大的气场。探知术可以探知到聚集在人体内的元气，就像在清水中找一块带着颜色的冰块，非常好找。但散去的元气本就无序，再混入空间，就如水中找水，怎么找？这里并不这陪走的元气，如果没有确切的方位。很难办，先回去再说吧。怎么回事？哼，你能看到这些，是因为我释放了元气，让你共享我的感官。哼，跟你拉不拉我的手没关系的。那你为什么？什么为什么？没什么。<咳>万物之宗，水属太阴。金生水，坎又位于正北。裴佐一下的元气应该在北方，而且很可能会依附在属阴物体的附近。你试试那边。水属性元气，是裴佐的。到手了，怎么一个人都没有？这是裴佐的禁地，当然没人。你猜金属性元气会在哪儿啊？听展之说，这竹林以前是绿色的，变成紫色。是因为灵力所致，所以你说的阳消阴长，指的应该是这些竹子吧？哇，小丫头倒是蛮聪明的嘛，还不够聪明。怎么说？还不知道我到底能帮上什么忙呢？哼，会知道的。你说中了哟，多谢夸奖。不过你怎么知道这里有他的元气呢？当日九宫岭一战，扶桑树中的元气早已被丑妹吸干，扶桑树应该已经枯竭衰败了。但要是扶桑树死了，下面的失恋之地也就打不开了。哦，所以说。裴佐得用木属性元气来维持扶桑树的生命。这是什么地方？这是九宫岭被裴佐占领后，他开辟出来训练手下的地方。<笑>不是真的去找裴佐呀？<笑>想找他，你可以自己去。南火西进，北水东木，土在中央。土属性狭兰所坐的位置，就在中间。哎呀，别管其他人，裴佐坐在哪儿？别管裴佐，只要知道他手下坐在什么方位就行了。为什么？裴佐训练手下的方式很极端。会用相同属性的狭兰术与手下对抗，每次都会练到所有人力竭为止。允丹老师把你带出九宫岭，是因为不想让你在这里受罪吧？有许多同伴都是他提议派出去守护九宫岭外的狭兰驻地。
，这才得以平安无事的。这里一定会残留裴佐的大量图书性元气，有不动。包在我身上。这里就是裴佐制造灵的密室了。没想到，君天殿中还有这种地方。当时裴佐的神坠，就是在这里弄碎的呢。走。展翅。对不起，怎么了？这是。裴佐重铸神锥时，你孤身来救我们，我却打伤了你。嗨，我刚刚提起神锥，不是这个意思，我就是随口。你不提我也要说的，只是一直没有机会。其实，你当时明明可以打倒我的。天启，别我、啊啊。对你，我终究是下不了手。说这些干嘛？我们是同伴吗？咱还是快去找元气吧。真去。谢谢你。嗯。这里只有裴佐能进来。之前他在这里点火照明，用的一定是火属性元气。也有可能用火折子之类的吧？不会，这人极为自负，伸手就能解决的事儿，他才不会借助家伙事儿呢。展池，还有件事。我想跟你说，什么？其实，你应该让丑妹跟我们一起来的。太危险，这里不只有裴佐，还有贾叶。不管有谁，我们总要尊重他的选择呀。过去我们跟贾叶战斗时，要是不让你参加，你一定也会很难过的吧？哎。丑妹虽然经历跟我很像，但终究不一样。对我的童年来说，贾爷带给我的只有恐惧，但裴佐不是。先是给了丑妹希望，又彻底将这个希望击得粉碎。不会，他的心中对裴佐可不仅仅是恐惧和恨这么简单，而且曾经的我根本不记得贾爷对我的所作所为，但丑妹。从一开始就背负着一切，他从来就没有过过哪怕一天普通人的生活。所以，从一开始你就不是因为危险才不让他来，你是怕？大白陪佐后，我怕支撑他的信念便会彻底消失。那支撑他继续走下去的，还有什么呢？可是。我们还在呀、啊，九公里可以收留他。就算这样，他心底真的就愿意吗？这一路走来，丑妹其实都是被逼无奈的。起初形势所迫，我只能带着他一同上路，患难与共。一路上，他虽然寡言少语，但他心中所有的改变，其实我都知道。他在一次又一次的危险中选择了我们，选择了夏兰。可归根结底，这都是因为他和裴佐的恩怨使然。他还是个孩子，他要过的生活，他应该过的生活，不该是这些呀、啊。我不想再让他跟着我们一起冒险了。拯救世界、维护正义什么的，还是交给我们。
交给霞兰吧。张鬼瑶，你找到云南老师了吗？九宫岭哪儿都没有。你们准备开始了吗？嗯，我想，黑佐和贾叶应该就在下面等着我们呢。天井沙统领，真的是天井沙统领。走，离开这儿，永远不要再回来。好，今天的霞兰百科，我们要给大家介绍的是日月潭。想必大家在小学的时候都学过吴壮达的《日月潭》这篇课文吧？美丽的日月潭就位于我国宝岛台湾的南投县鱼池乡水社村。日月潭旧称水沙莲、龙湖、水社大湖、珠潭、双潭，又名水里社。潭中有座小岛，远远望去，好像浮在水面上的珍珠。名叫拉鲁岛，传说是原住民少族祖先的灵魂安息处。抗战胜利后，为庆祝台湾光复，改名为光华岛。以岛为界，北半湖形状如圆日，南半湖形状像弯月，日月潭因而得名。日月潭是台湾省著名的风景区，慈恩塔、玄光寺、玄奘寺、清水公园、冲桂天宝堂、寒碧步道。梅河园和孔雀园都是很不错的去处，有机会的话，各位一定要去看看哦。去寻天光乍现，彩云。去找晚香，生平雪后初晴。此去长路满风雨急，唯有分毫迟疑。秋风卷雨来，明星都忘记，却眉眼温柔，白剑双下意。无心生不息，花凉意，只眉望两鬓来讲的豪情。想。了悟天命的和神情，月烛星云穿天来，此刻迎风赐无心之地，青海汇流，九天金落，再守此刻。
我的遥远处太近，勿忘空想对眼，谁比你见过归心？年轮不改，了无天命的可深情。月初星云穿天来，此刻迎风寸无心事地，情海归。在手此刻风